প্রিয় দর্শক বন্ধুরা আপনারা অনেকেই আমাদের কাছে অ্যানিমেশন বা কার্টুন বানানো শিখতে চেয়েছেন আপনাদের জন্য আমরা অনলাইন একটি কোর্স শুরু করতে যাচ্ছি যেখানে অ্যানিমেশন এডিটিং সহ সম্পূর্ণ কার্টুন বানানোর কাজ শেখানো হবে আপনারা যে কোনো দেশের যে কোনো জায়গা থেকে অনলাইনে কোর্সটি করতে পারবেন কোর্স শেষে আপনাদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে আমাদের চ্যানেলে কাজ করার সুযোগ দেওয়া হবে তাই আপনারা যারা শিখতে আগ্রহী তারা দ্রুত ইমেলের মাধ্যমে যোগাযোগ করুন ইমেল করার নিয়ম বিস্তারিত ডিসক্রিপশনে দেওয়া হল আপনাকে তো গ্রামে নতুন দেখছি কোথায় যাবেন হ্যাঁ আমি নতুনই এই গ্রামে এসেছি মিয়াবাড়ির দিকে যাব ও আচ্ছা আচ্ছা চালেন তাইলে তারপরে আমি ভ্যানে উঠে বসলাম কিছু মনে করেন না একটা কথা বলি সাহেব হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন বলছি এখানে আপনি কি কাজ করেন মানে কি কাজে এসেছেন কাজ বলতে আসলে আমি পেশায় একজন লেখক গ্রাম বাংলার প্রতি আমার বরাবরই প্রবল আকর্ষণ কাজ করে তাই তো সুযোগ পেলেই ঘুরতে বেরিয়ে পড়ি তেমনই কিছুদিনের জন্য এখানে এসেছি আচ্ছা আপনি কি সেই শহরের নাম করা লেখক যার আসার কথা মোরল মশাই বলেছিল নাম করা কিনা জানি না তবে হ্যাঁ আমি একজন লেখক আপনি হলেন আমাদের অতিথি আপনার যে কোনো কিছুর অসুবিধা হলে আমাকে বলবেন কিন্তু অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আপনাদের গ্রামটা সত্যি অনেক সুন্দর আচ্ছা বলিসেন সাহেব এটাই কি এখানকার গ্রামের বাজার হ্যাঁ এখানে নিত্য প্রয়োজনীয় সব কিছু পাবেন যদিও আপনার শহরের মতন অত কিছু পাওয়া যায় না তবে আশেপাশে গ্রামের মানুষ কেনাকাটা করতে এখানেই আসে আর প্রতি সপ্তাহে বুধবারে নদীর পারে হাট বসে ও আচ্ছা এক কাপ চা খাবেন নাকি ওই জাকার দোকানের চা খুবই বিখ্যাত না না থাক এখন চা খাবো না ভাবছি বিকেলে ঘুরতে আসব তখন পরিচয় হবে আবার চাও খাওয়া যাবে ওই যে মিয়াবাড়ির চলে এসেছি মোরল মশাই সামনে দাঁড়িয়ে আসেন দেখছি আসুন স্যার আসুন আপনার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম আপনি আমার বাবার মতো আমাকে আপনি করে বলে প্লিজ লজ্জা দেবেন না আহা কি যে বলো বাবা তোমার মতো এত বড় একজন লেখক আমাদের গ্রামে এসেছে এ তো আমাদের সৌভাগ্য এসব বলে আমায় লজ্জা দেবেন না কাকু আপনাদের অভিজ্ঞতার কাছে আমি খুবই সামান্য একজন মানুষ মাত্র আচ্ছা বাবা চলো চলো ভেতরে যাওয়া যাক বাহ বাড়ির বাইরেটা একটু পুরনো দেখালেও ঘরগুলো বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আর জায়গাটাও খুব নিরিবিলি আমার লেখালেখির জন্য একদম আদর্শ জায়গা তুমি নিশ্চিন্তে যতদিন ইচ্ছা এখানে থাকতে পারো আশা করি তোমার কোনো অসুবিধা হবে না ঠিক আছে ঠিক আছে তাহলে বাবা তুমি এখন বিশ্রাম করো আমি তোমার খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করছি আমার কাজের লোক নিমাই একটু কানে কম শুনে কিন্তু খুবই বিশ্বস্ত লোক ও সময় মতো তোমার খাবার পৌঁছে দিয়ে যাবে ঠিক আছে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ তারপর মোরল মশাই চলে যায় কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর খাওয়া দাওয়া করে ঘুমিয়ে পড়লাম বিকেলের দিকে ঘুম থেকে উঠে ভাবলাম একটু বাজার থেকে ঘুরে আসি এখন ভালোই ঠান্ডা লাগছে তাই মাফলারটা গলায় ভালো করে জড়িয়ে বাজার দিকে যেতে শুরু করলাম রাস্তায় হঠাৎ করেই সকালে সেই ভ্যান চালকের সাথে দেখা হয়ে যায় কোথায় যাচ্ছেন আপনি এই তো বাজারের দিকেই যাচ্ছি তাহলে ভ্যানে উঠে পড়ুন আমি আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসছি আরে না না এইটুকুই তো পথ আমি হেঁটেই যেতে পারবো সমস্যা নেই আপনি উঠে পড়ুন না আপনাকে সমস্যাতে পরিচয় করিয়ে দেব আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে এই দিকের এই পটটা কোথায় গিয়েছে এই দিক দিয়েও বাজারে যাওয়া যায় 
সময় কম লাগে তবে এ পথে তেমন কেউ যায় না কেন কি হয়েছে ওদিকে শ্মশানের পাশে দিয়ে রাস্তা তাই আর কি তাতে কি হয়েছে তুমি বরং এদিক দিয়ে চলো তাহলে এই পথটাও চেনা হয়ে যাবে না মানে আরে পাগল চলো কিছু হবে না এত করে বলতেছেন শুধু আপনি দেখেই নিয়ে যাচ্ছি তবে ফেরার সময় ভুলেও এদিক দিয়ে আসবেন না কিন্তু সন্ধ্যার পর এই পথটা মোটেও ভালো নয় আচ্ছা সে না হয় দেখা যাবে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো আচ্ছা ঠিক আছে এই যে এটাই কি সেই শ্মশান এটাই সেই শ্মশান কি আছে এখানে যার জন্য তোমরা এত ভয় পাও মানে বোঝেনি তো কত কিছুই তো ওই ওই থাকে ওই সব দিয়ে আপনি ভাবতে যাবেন না শুধু এই রাস্তা দিয়ে আর কখনো সন্ধ্যার পর চলাচল করবেন না ইসা তা ঠিক আছে করব না এই ঈশ্বর সবাই উনি হচ্ছেন আমাদের গ্রামের নতুন অতিথি শহর থেকে এসেছেন অনেকবারও নাম করা লেখক ও আচ্ছা আচ্ছা তাই বুঝি বসুন বসুন গরিবের চায়ের দোকানে এক কাপ চা খেয়ে যান জগা ভাই ওনাকে এক কাপ সুন্দর করে চা বানিয়ে দিন এই তা তো দেবই তবে একটা সত্যে কেমন শর্ত আমি কিন্তু তোমার কাছ থেকে কোনো টাকা নিতে পারবো না আচ্ছা এতটাই আন্তরিক যে আপনারা আমার মনে হচ্ছে না যে আমি এখানে নতুন এসেছি তোমরা তাহলে গল্প করো আমি তাহলে চলি হাতে অনেক কাজ পরে আছে তা কতদিনের জন্য এসেছ সে আছে বেশ কিছুদিন যে কদিনই থাকো না কেন সুযোগ পেলেই কিন্তু এখানে চলে আসবে সে আর বলতে হবে না গল্প করতে করতে কখন যে বিকেল করিয়ে সন্ধ্যা হয়ে এলো বুঝতেই পারিনি আজ চলি তাহলে কখন যে সন্ধ্যা নেমে পড়েছে টেরই পাইনি শীতের বেলা দিন এমনিতেই ছোট দিন গড়িয়ে রাত নেমে আসে বোঝাই যায় না হুম তাহলে আসি আমি নতুন জায়গা অন্ধকারে চিনে যেতে পারবে তো আমি যেতে পারবো কোনো অসুবিধা হবে না ঠিক আছে সাবধানে যেও তাহলে সময়টা বেশ ভালোই কাটলো মনটা খুব ফুরফুরে লাগছে বিকেলে তো এই পথ দিয়ে আসলাম কিন্তু কোনো সমস্যা তো চোখে পড়লো না তাহলে কি এদিক দিয়ে যাব তাছাড়া সময় তো দেখছি কম হুম যাই আর কি হবে এই ঠান্ডায় দ্রুত বাড়ি পৌঁছাতে পারলেই হলো আমি আর কোনো কিছু বিবেচনা না করেই শ্মশানের পাশের অন্ধকার নির্জন পথ দিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম মনে যতই সাহস থাকুক না কেন শ্মশানের কাছাকাছি যখনই পৌঁছালাম আমার সমস্ত শরীর দিয়ে অদ্ভুত এক শীতল বাতাস বয়ে গেল মনের মধ্যে এক অজানা ভয় কাজ করতে লাগল এ পথে এসে কোনো ভুল করলাম না তো এমনিতেই নতুন জায়গা যদি কোনো সমস্যায় পড়ি তাহলে তো আরেক বিপদ কেউ এখানে দেখতেও আসবে না সেই যখন পড়েছি আর কি করা যা আছে কপালে ঠিক যখন শ্মশানের কাছে পৌঁছালাম তখন শ্মশানের এক প্রান্ত থেকে অদ্ভুত মেলি কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলাম মনে হচ্ছে কোনো মেয়ে কাঁদছে কিন্তু এভাবে নির্জন এলাকায় কে হতে পারে আশেপাশে তো কোনো ঘর বাড়িও নেই আরে একটা কুয়া দেখা যাচ্ছে না হ্যাঁ তাই তো বিকেলে তো খেয়াল করলাম না মনে হচ্ছে ওই কুয়ার উপরেই কেউ বসে আছে দূর থেকে সেরকমই লাগছে ইচ্ছে না থাকা সত্ত্বেও কোনো এক অদ্ভুত টানে ওই কুয়ার দিকে এগিয়ে গেলাম এ কি অদ্ভুত কাণ্ড আমি কুয়ার যতই কাছে যাচ্ছি ততই ধীরে ধীরে ওই ছায়া মূর্তি শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে কাছে গিয়ে দেখলাম আশেপাশে কোথাও কেউ নেই মনের ভুল নাকি অন্য কিছু 
সাহস করে কুয়ার মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখলাম অন্ধকারে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না যখন আমি একদম কুয়ার কাছে দাঁড়িয়েছিলাম আমার মনে হচ্ছিল পেছনে কেউ আছে শুধু তাই নয় আশেপাশে এক অদ্ভুত রকমের শক্তি অনুভব করতে পারলাম যা আমাকে ওই কুয়ায় টেনে নিয়ে যেতে চাইছে বুঝতে পারলাম এখানে সত্যিই কিছু অলৌকিক আছে আর কোনো শব্দ না করে চুপচাপ বাড়ির দিকে যেতে শুরু করলাম শ্মশানের সীমানা পেরিয়ে যখন কিছুটা দূরে আসলাম তখন একবার পেছনের দিকে তাকালাম দেখলাম ঠিক আগের মতোই একটি মেয়ে ওই কুয়ার পাশে বসে আছে এখানে না থাকাটাই ভালো নিশ্চয়ই কোনো অশরীরই আত্মা হবে যে হয়তো কোনো অভিশাপে আটকে আছে এতদিন অনেক ভৌতিক গল্পের কথা শুনেছি কিন্তু কখনোই বিশ্বাস করিনি তবে আমি নিশ্চিত এখানে অবশ্যই রহস্যময় কিছু আছে একাধিক প্রশ্ন আর ভয় নিয়ে আমি কোনো মতে বাড়িতে গিয়ে শুয়ে পড়লাম চোখ বন্ধ করলেই আমার চোখের সামনে সেই মেয়ের প্রতিচ্ছবি ভেসে উঠছে ওখানে যাই থাকুক ওই গ্রামের কোনো বয়স্ক লোক অবশ্যই জানবে দেখি কাল সকালে কোনোভাবে জানার চেষ্টা করতে হবে মনে অজানা আতঙ্ক নিয়ে কোনোভাবে রাতটা পার করলাম পরদিন সকালে নিমাই কাকু আমার জন্য সকালের নাস্তা নিয়ে আসলো আচ্ছা নিমাই কাকু তো খুব বয়স্ক লোক ইনি হয়তো জানতে পারে জিজ্ঞেস করে দেখব কিন্তু উনি তো আবার কানে কম শুনে একবার বলেই দেখি বলছি নিমাই কাকু আপনি কতদিন ধরে এই গ্রামে আছেন কি কি বললে বাবা আরো ভাত লাগবে আহা সে কথা বলিনি বলেছি আপনি কতদিন ধরে এই গ্রামে আছেন এই গ্রামে কতদিন আছি তাই তা সে এখানেই আমার জন্ম আচ্ছা আপনি কি ওই শ্মশানের ব্যাপারে কিছু জানেন না না বাবা সীমানা নামের খাওয়ারে আমি চিনি না তো ভারী মুশকিল ওনাকে বলে কোনো লাভ নেই অন্য কারো কাছে শুনতে হবে সকালের খাওয়া শেষ করে আমি গ্রামে ঘুরতে বেরোলাম এই সুযোগে যদি কিছু জানা যায় গ্রামের সবুজ প্রকৃতির মেঠো পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে বেশ কিছুটা দূরে আসার পর দেখলাম পুকুর পারে একজন বয়স্ক লোক বসি দিয়ে মাছ ধরছে আমি ওনার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম উনি আমাকে দেখে বললেন তুমি গে হে বাপু তোমাকে তো আগে দেখিনি আমি এই গ্রামে ঘুরতে এসেছি নতুন ও ঘুরতে এসেছ তা বেশ তা বেশ তাহলে বসো এখানে কিছু সময় আমরা গল্প করতে পারব তো তারপর আমি ওনার পাশে গিয়ে বসলাম মাছ ধরতে পারো না আসলে কখনো ধরিনি তো তোমরা সহলের ছেড়ে বলে এসব আর কোথায় পাবে যতই দিন যাচ্ছে মানুষ প্রকৃতি থেকে দূরে চলে যাচ্ছে তা আপনি ঠিকই বলেছেন কিছু মনে না করলে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব হ্যাঁ ঠিক আছে বলো এই গ্রামের শেষের দিকে যে শ্মশানটা আছে ওই জায়গা সম্পর্কে আপনি কিছু জানেন হুম কিছু কথা জানি বটে কিন্তু তুমি কি জানতে চাইছো সেটা বলো তারপরে আমি ওনাকে সব কথা খুলে বললাম দেখো বাবা গ্রামে নতুন এসেছ তুমি শহরের ছেলে হয়তো অনেক কিছুই বিশ্বাস করবে না তবে তোমাকে সত্যি কথাটাই বলি শোনো আজ থেকে বহু বছর আগে এই শ্মশানের পাশে এক তান্ত্রিক থাকত সে কালো জাদুর চর্চা করত এই গ্রামে একটি বাপ মা মরা মেয়ে ছিল শ্যামলী মেয়েটি কথা বলতে পারত না কিভাবে যেন ওই তান্ত্রিক মেয়েটিকে বস করে শ্মশানে নিয়ে যায় তান্ত্রিকের সাধনার জন্য শ্যামলীকে বলি দিয়ে কুয়ার মধ্যে ফেলে দেয় কোনোভাবে গ্রামের মানুষ জানতে পারে যে ওই তান্ত্রিক শ্যামলীকে নিয়ে গেছে গ্রামবাসী ক্ষিপ্ত হয়ে শ্মশানের দিকে পৌঁছায় 
কিন্তু ততক্ষণে আর কিছুই করার ছিল না সবাই রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে ওই তান্ত্রিককে ওখানেই মেরে ফেলে বলতে পারো সেখান থেকেই একটা অভিশপ্ত জায়গায় পরিণত হয় রাতের বেলায় এখনো মেয়েটিকে কুয়ার পাশে দেখা যায় হয়তো তুমি তাকেই দেখেছিলে ও আচ্ছা তাহলে এই ঘটনা কিন্তু কোনোভাবে কি শ্যামলিককে মুক্ত করা যায় না লোক মুখে শুনেছি তান্ত্রিকের নাকি একটা মন্ত্রপুত বই ছিল হয়তো ওই বইতেই সব শক্তি আটকা পড়ে আছে তো তা কোথায় আছে সেটা কেউ জানে না হুম যাই হোক অনেক ধন্যবাদ এত কিছু বলার জন্য সবই বুঝলাম এই কারণে মেটি ওখানে বন্দি হয়ে আছে যদি বইটি খুঁজে পাওয়া যায় তাহলে হয়তো শ্যামলীকে মুক্ত করা সম্ভব তাছাড়া মেয়েটি তো কারো ক্ষতি করেনি শুধু শুধু এতগুলো বছর যাবৎ বন্দি পড়ে আছে সাহস করে একবার গিয়েই তো দেখি সেদিন রাতে আমি ওই শ্মশানের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম মনে কিছুটা ভয় ভয় করলেও আমি কোনো কিছু না ভেবে এগোতে শুরু করলাম কিছুক্ষণ পর যখন শ্মশানে পৌঁছালাম তখন চারিদিক একদম নিস্তব্ধ হয়ে আছে কোথাও কেউ নেই কুয়ার মধ্যে টর্চ মেরে দেখি আলোতে যদি কিছু দেখা যায় না কিছুই তো বোঝা যাচ্ছে না নিজে নামার কোনো উপায়ও তো নেই কেউ কি আছেন এখানে কেউ আছেন কোনো সারা শব্দ পেলাম না পিছনের দিকে দেখাতেই দেখলাম শ্যামলি দাঁড়িয়ে আছে আমি আপনার কোনো ক্ষতি করতে আসিনি আমি সব কিছু শুনেছি আপনাকে আমি সাহায্য করতে চাই আপনি কি জানেন ওই তান্ত্রিকের তন্ত্রবিদ্যার বইটি কোথায় মেয়েটি আমার কথা শোনার পর কিছুটা শান্ত হয় এবং কুয়ার পাশে একটি তেতুল গাছের নিচে গিয়ে দাঁড়ায় তারপর একটা গাছের দিকে হাত দিয়ে ইশারা করে আমার আর বুঝতে বাকি রইল না যে ওখানেই বইটি লুকানো আছে দ্রুত ওখানে গিয়ে পাশে থাকা একটা শক্ত লাঠি দিয়ে মাটি ঘুরতে লাগলাম আমি নিশ্চিত এখানেই কিছু পাব কিছুক্ষণ খোঁড়ার পরই হাতে পেলাম সেই পুরনো বইটি আমার পকেটে লাইটার ছিল আশেপাশের কিছু অজানা ডালপালা জোগাড় করে আগুন জ্বালিয়ে বইটিকে ফেলে দিলাম ওই আগুনের মধ্যে মুহূর্তের মধ্যেই শ্মশানে বিকট চিৎকারে ভরে উঠল মনে হচ্ছে অনেক আত্মার একত্রিত চিৎকার শোনা যাচ্ছে চারিদিকের বাতাস ভারী হয়ে আসতে লাগল ধীরে ধীরে বইটি পুড়ে ছাই হয়ে যায় সেই সাথে আশেপাশের পরিবেশও শান্ত হয়ে আসে দূরে দেখতে পেলাম শ্যামলি দাঁড়িয়ে আছে তার সেই বিভৎস ভয়ানক চেহারার পরিবর্তে এখন শান্ত স্বাভাবিক চেহারার একটি মেয়ের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে বুঝতে পারলাম শ্যামলির আত্মা মুক্তি পেয়েছে সেই সাথে কেটে গেছে এই শ্মশানের পাশের কুয়োর অভিশাপ তারপর আমি বাড়ি ফিরে আসি সেদিনের পর থেকে আর কোনো ভৌতিক ঘটনাও দেখা যায়নি